saúdo a todos, um bom dia, a to... boa tarde, né, aí, boa tarde a todos, no Brasil ainda estamos de manhã, eu gostaria muito de agradecer às professoras Nina Vieira, Carla Vieira, Catarina Simões, que me deram essa oportunidade de estar com vocês, mesmo que virtualmente, do Centro de Humanidades, da, da, da nova Faculdade de Ciências Sociais e Humanas de, da, da equipe de Lisboa, a toda a equipe que está participando da organização do Summer School, aos técnicos responsáveis aqui pela transmissão, agradeço a todos e digo que é uma grande alegria poder é, estar com vocês e uma grande honra. Eu vou partilhar minha tela para poder é, começar a minha fala. Bom, o título da palestra, né, historiadores diante da palestra, não, da aula, né, historiadores diante da extinção, luto, afeto e coexistência, são alguns temas que eu vou tratar. É, e eu começo, em, além da excelente companhia de vocês, com outra boa companhia, que é o Michel de Montanha, quando ele diz que quem ensinasse os homens a morrer, os ensinaria a viver. Gosto muito dessa fala e vou tentar desenvolver. É, essa questão da escrita da história, da vida e da morte, me inspirando em Montanha, mas, mas evocando um outro historiador, um outro pensador, que é o Michel de Sertô, que deixou uma contribuição intelectual especialmente cara para nós, né, os estudiosos da história, uma obra que transitou entre a história, a psicanálise, a filosofia, a sociologia. E para o Michel de Sertô, a escrita da história é, entre outras coisas, uma prática de exorcismo da morte. E que quando o historiador se debruta, debruça sobre sociedades distantes no tempo, ele lida com a trajetória de seres humanos que já desapareceram, mesmo que permaneçam na memória. E tal enfrentamento da morte, porque a morte está presente, são homens já, já, e mulheres já mortos, né? não se faz nem por um mecanismo de negação que a história possa reviver essas pessoas completamente, nem pelo elogio da morte, mas de uma maneira que o historiador, a escrita da história, valoriza a vida, valoriza o movimento, o devir, a transformação, e a escrita da história pode revigorar nosso presente, as nossas possibilidades e os nossos desafios. Essa é a proposta do Michel de Sertor. As narrativas, eu acho que ele tem uma ligação grande com o Michel de Montaigne. As narrativas sobre o passado têm, assim, uma dupla função, digamos. Elas são discursos nos quais as ausências e os mortos marcam sua presença. A escrita da história é um rito de sepultamento implica o processamento das nossas perdas em relação ao passado. Simultaneamente, a linguagem escrita, a história escrita, ao inscrever a morte no relato, segundo o Sertô, ela faz com que os vivos existam. Ela trata a morte como objeto de saber e, fazendo isso, ela dá lugar à produção de uma troca entre os vivos. E a escrita da história reconduz os mortos, cria um lugar para os mortos, eles estão no passado, um tempo da alteridade que é habitado por outros, ao mesmo tempo que ela instaura um dever fazer na temporalidade presente, do vir a ser, do nosso presente e do futuro. Ela encaminha os lutos, ela processa os lutos, que quando são bem vividos, processados coletivamente, nos capacita a seguir em frente, inaugurar novas perspectivas, abrir novos horizontes, viver, enfim, o agora, de forma propositiva e vigorosa. E o que, que acontece nessa relação entre os mortos e os vivos, mediada pela escrita da história? Quando a história inclui os animais outros que humanos na sua narrativa? Essa reflexão é urgente, pois os historiadores vêm incluindo esses outros que humanos nas suas narrativas, na sua escrita, de forma deliberada, desde meados da década de 80, que eu acho que é quando toma um grande impulso a história dos animais. 
em quatro décadas, vejam bem, é muito pouco de estudos históricos dedicados ao tema dos animais outros que humanos, é possível notar um crescimento hoje exponencial de artigos, de livros, de textos e mesmo de publicações periódicas específicas que configuram um verdadeiro animal tânio. Né? E de, dentro da disposição deste curso, né, Animalia, que quer focar os animais pelo, pelo, pelo lado das ciências humanas e sociais, como é que, então, a gente pode avaliar essas relações na historiografia recente? Né? Eu estou utilizando essa expressão outros que humanos aqui, ela me agrada muito, porque eu acho que quando se diz animais não humanos, você separa em dois apenas grupos, humanos e não humanos. E os outros que humanos, eles dão uma certa ideia da pluralidade de tudo que não é humano. São muitos animais, dos insetos aos elefantes, das minhocas aos crocodilos, né? dos sapos à baleia. Então, são muitos outros aí. Então, eu estou escolhendo essa nomenclatura. Bom, a seguir, eu vou apresentar, então, eu tô, essa aqui é uma certa trajetória da minha fala, tá? É, da minha aula. É, eu vou apresentar brevemente alguns dos momentos desse despertar relativamente recente dos historiadores para o devir dos animais outros que humanos no tempo e com, dos animais como atores cruciais das narrativas históricas. Depois, na sequência, eu vou tentar discutir a presença dos animais tantas vezes obscuras nas frontes primárias e o fato atual de que os historiadores agora nos arquivos, parece que os animais estão pulando dos arquivos, saltando dos arquivos, né? Para tanto, eu vou explorar três experiências concretas de pesquisadores. É, dos arquivos, eu seguirei para as condições históricas, considerando que os historiadores são eles próprios seres do seu tempo. Né? E eu quero explorar um pouco como é que as mudanças epistemológicas que estão implicadas na história dos animais dialoga com os contextos que a gente está vivendo, do antropoceno, os riscos da extinção do, 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 da vida no planeta. Finalmente, eu vou explorar como que, quantos integram seres outros que humanos na escrita da história, os historiadores eles se aproximam de um diálogo com a biologia, é, um saber que explicita a corporalidade de todas as espécies, incluindo o homo sapiens. Né? E os historiadores experimentam ainda um grande insight é, a complexa coexistência dos vários seres que habitam o planeta, abrindo janelas para atitudes que lhes permitem posicionar face à morte, não apenas a morte humana, mas a de todos os seres, por meio de sua escrita, tal como propugnado por Sertô. E a conclusão, eu vou dizer aí sobre, um pouco sobre história e Kairos. Bom, então vamos aqui, os historiadores descobrem os animais. Rapidamente, uma, uma certa, é, como é uma aula né, introdutória, uma, uma, uma panorama. Mesmo que a Escola dos Anais, que é uma corrente historiográfica fundada por Mark Bloch e Lucian Febre, em 29, no editorial da revista Anália, mesmo que essa Escola dos Anais tenha aberto e chamado a atenção para a diversidade dos sujeitos históricos, os animais outros que humanos eles estavam nessas narrativas, ao várias delas, mas de uma forma mais tangencial. Eu creio que o trabalho fundacional viria décadas depois, com, com é, um autor da história cultural e social inglês, o Keith Thomas, no livro Men and the Natural World, foi traduzido por português. O Men and the Natural World foi publicado em inglês pela primeira vez em 1983. E o Keith Thomas ele explora a mudança de sensibilidade da sociedade inglesa em relação às plantas e aos animais. Mas em dois, em dois capítulos especiais sobre os animais, eu creio que ele escrutinou as primeiras fissuras do antropocentrismo ocidental e ele demonstra como, na contramão da visão predominante do Descartes, segundo o qual os animais eram apenas máquinas, né, um organismo que é uma máquina, mas como que emergiram em diferentes é, textos e pensadores sentimentos de compaixão por criatura das quais se considerava a inteligência, a personalidade e a sagacidade. Então ele nos mostra uma outra tradição ocidental que não a decartiana, em relação aos animais. E diante das evidências que o, que o Thomas encontra na documentação, 
especialmente usando textos literários, ele defende que o historiador precisa explicar por que, que outras espécies, além do humana, passaram a ser objeto da preocupação moral em certos tempos e lugares específicos. E no caso dele, na Inglaterra, entre os séculos XVI e o, o finalzinho do século, é, é, o, ini, não, o alvorecer do século XIX. E nessa tarefa, o Kiff toma as explorações e as influências dos próprios animais sobre os humanos em, em exemplos muito concretos. Então, ele, 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 ele vislumbra uma questão importante para nós hoje, que é da agência animal. animal. É, em 89, a Harriet Hitchcock publicou a primeira obra dedicada completamente à compreensão dos animais e seu papel como agentes, colocando-os no centro da análise. É um livro fundacional, né, The Animal State. Ela explorou as relações entre os ingleses e as outras criaturas na era vitoriana, dialogando com a história da ciência, com a história social, com a história ambiental. E a Hitchcock oferece uma perspectiva muito holística. Quem chama a perspectiva dela de holística é a Erika Field, é, num livro, num, num, num texto, nesse texto aqui, A Left-Handed Blow, Writing the History of Animals, ela mostra, ela discute como a Harriet Hitchcock tem uma perspectiva holística, propondo que os historiadores pensem agudamente todos os pressupostos culturais, perturbando o conceito do humano, estimulando narrativas nas quais a nossa espécie se encontra necessariamente nesse chamado mundo natural. Né? É, e a Erika Field tem uma coisa importante nesse texto dela, que eu vou mandar a todos na bibliografia, que ela explora o paradoxo que o historiador vive da urgência de se fazer a história dos animais e, ao mesmo tempo, a impossibilidade é, de fazê-la, porque, em última instância, os animais outros que humanos não deixam documentos, serão sempre vistos por meio de escritos, de relatos escritos orais, fotografias, pinturas e por aí vai, mas realizadas por humanos. Né? Então, esse paradoxo aí. Bom, mas desde então a história dos animais vem sendo um objeto privilegiado em inúmeras pesquisas e publicações, saindo das margens para o centro das análises, assumindo o protagonismo, como se emergissem assim, de uma zona de obscuridade que obliterava antes a sua importância histórica decisiva. Dentre os artigos, por exemplo, eu destacaria o da Nina Vieira, que acabou de publicar um artigo na revista do Museu do Pará é, sobre baleias, muito bacana, eu já li. Bom, estaríamos assistindo um verdadeiro animal turn né, na história, não simplesmente, mas não como uma nova sub-área da história, né, nem uma moda mais recente, mas um campo de conhecimento que dinamiza outros campos. A história animal dinamiza a história ambiental, a história intelectual, sociocultural, a história das commodities, das ideias, da ciência, a world history, né? ela impulsiona tudo isso, enquanto, ao mesmo tempo que ela se conecta a muitas disciplinas, ela se conecta com a antropologia, com a ciência política, com a literatura, com a biologia, psicologia, geografia, filosofia, sociologia, as ciências da saúde, a farmácia, a arqueologia, claro, a medicina veterinária, tantas disciplinas para a gente dialogar. Né? Tem um autor, que é o Vander Somes, que ele fala né, que, essa, que essa história... Ai, peraí, eu tenho que passar aqui. Ah, não, eu esqueci de pôr o Wanderson. Ah, o Wanderson está aqui no cantinho, olha, é um artigo dele que se chama Animal Turn, está num blog com esse, com esse, esse, esse coisa aqui. Ele fala que essa escrita da história dos animais é uma escrita em diálogo com diversos campos dentro da própria história, pertinente para vários períodos, sociedades e regiões da Terra, e, portanto, primordialmente transdisciplinar. Bom, é muito curioso notar que no Brasil, vou falar um pouco do Brasil, né? eu sou brasileira, a historiografia clássica explorou a presença dos animais há muito tempo. Né? Então tem autores surpreendentes, o Capistrano de Abreu, que narra a história colonial, que se confunde, né? se mistura com a história portuguesa, como a civilização do couro, né? É, mostrando como o gado foi um protagonista da conquista territorial do Brasil, do litoral em direção ao sertão, e como que o gado estava presente nos detalhes mais simples do cotidiano, na alimentação, nas coisas feitas com couro, é, roupas, objetos diversos, mobiliário, na companhia desses homens que exploravam o sertão. Né? Outro autor é Caio Prado Júnior, 
que até eu esqueci de colocar o livro dele aqui, que sempre foi muito atento às condições ambientais, do devir histórico, lidou muito com a pecuária, com a trágica separação entre as atividades de pecuária e de, de atividades agrícolas, né? porque o estrume do boi poderia ter sido útil para fertilizar a terra. Então, uma questão cultural em relação aos animais, à domesticação. O Sérgio Buarque de Holanda, em Caminhos e Fronteiras, eu acho que é a contribuição mais, mais, mais original de historiador brasileiro, né, antes da história dos animais atuais, porque ele explorou a relação que havia entre os indígenas, os colonizadores, as abelhas nativas, os bichos da floresta, os peixes, em capítulos fenomenais de Caminhos e Fronteiras. Né? É, o Nordeste do Gilberto Freire, ele não é um historiador, né, ele é um, um sociólogo, mas esse livro é muito importante, porque ele explora a pulsa uma questão cultural dos colonizadores né, e dos, é, da, da elite branca no Nordeste é, e dessa repulsa que eles têm do que eles chamam de bicho do mato e a incompreensão total que eles tinham da diversidade estrondosa da floresta atlântica, o que alimentou a destruição voraz da floresta, um verdadeiro, que eles chamam de verdadeiro estado de guerra entre o homem e a mata. É, nos anos 80, um outro historiador, Alcir Linharo, descreveu a importância das tropas puxadas por bois e, por, por, por bois e mulas né? na vida econômica, social e política do, do Brasil em fins do século XVIII e XIX, né? e mostra o papel dos burros e das mulas povoando os caminhos e as paisagens do centro-sul brasileiro. Né? Embora todos sejam muito valiosos, esses trabalhos eles focam os animais somente para depois se centrar de novo na narrativa sobre os humanos. Né? Então, os mulas, os bois, as abelhas, os bichos diversos das florestas continuam em segundo plano, por vezes ocultos, né? em substitutivos, por exemplo, couro, pecuária, tropas, né? eles continuam, mesmo que haja aqui alguns, alguns insights, eles continuaram como entes secundários, passivos, né, objetificados. Mais recentemente, os historiadores brasileiros têm oferecido contribuições muito relevantes, centradas na agência animal, no protagonismo histórico dos animais, né, acompanhando a tendência internacional. É, nós poderíamos dizer que também há um animal turn é, com as marcas em consonância com o pensamento internacional, mas com as marcas originais da historiografia brasileira, né, que tem uma tradição vigorosa aí. Então, nós temos autores, eu queria destacar, Aprobato Filho, que estudou os animais na cidade de São Paulo, animais urbanos, Diogo Cabral, que tem estudos sensacionais sobre formigas, Natasha Ossos, que trabalhou com sociedades protetoras de animais e com cães, é André Vital, que tem feito trabalhos também muito importantes, vou listar na bibliografia. Gabriel Lopes, que trabalha com mosquitos no Brasil né? é, e as várias epidemias. Então, nós temos aí uma tradição historiográfica que, e, uma, e, e muito, muita, muito, muitos desafios a, a, a realizar. Né? Bom, os historiadores dos animais se encontram nos arquivos. Né? E eu vou, para falar de como que os animais têm encontrado os animais nos arquivos, quero que a Fiat falou que a gente tem que lidar com os documentos que os homens e as mulheres fizeram sobre os animais. Então, como é que está dando esse encontro? Eu quero dar, ao invés de falar muito abstratamente, eu vou dar três exemplos de pesquisadores encontrando com os animais nos arquivos. O primeiro dele é... É, esse livro do Zé, esse artigo do Zé Torturite, que está no livro The Historical Animal, tá? que chama é, As Histórias dos Animais dos Arquivos, né? esse texto. Ele é dos Estados Unidos e ele estava no México, Zé, pesquisando os arquivos do Tribunal da Inquisição, e ele estava focado nas fontes primárias sobre crimes sexuais que eram considerados contra a natura. Essa era a pesquisa dele. Mas ele se deparou com uma história lá, a de Pedro Ná que era um rapaz de 14 anos, que foi condenado por bestialidade e executado em Praça Pública, em 1543. Para isso, ele foi conduzido a cavalo no local, com um peru morto, enrolado no seu pescoço. Supostamente, o peru era o cúmplice do ato de bestialidade. Ele estava chamuscado também, o peru foi chamuscado, 
E o Tortoriti constatou como que os animais surgem nas fontes, tal como o peru do Pedro Ná, à medida que a morte é significada na sua experiência e nas atividades humanas. No caso desse peru, punido pelo Tribunal da Inquisição, né, é, é, ele, ele estava ali porque ele tinha sido morto, condenado, tal como o Pedro Ná, mas ele fala também, o Zeb, os animais estão nos dados oficiais ou comerciais de produção de carne, os animais estão é, no couro, nos dados sobre couro, sobre leite, sobre peles, nos relatos de epidemias, como vetores da morte por febre amarela, ou de peste, os ratos, ou de raiva, os cães e gatos, nas coleções de museus de história natural, devidamente é, empalhados ou preservados nos vidros. Né? É, e essa, essa constatação né, mostra que os historiadores têm sido surpreendidos né, pelo fato de que eles, esses outros que humanos, sempre estiveram no documento, sem serem notados, é, e que parecem agora saltar aos olhos dos pesquisadores, né, como, como no pensamento grego arcaico, como se eles estivessem emergindo da obscuridade do, do esquecimento, né, da letê, é, pela enunciação, não, a, não pela palavra do poeta grego como na Grécia arcaica, mas agora pela escrita do historiador atual. Eles emergem para a Alétea, né, a luz da qual são rememorados, passam até a coautorar a história, conferindo nova dimensão para as narrativas humanas, assim como na narrativa do Zé Tortoriti sobre a história de Pedro Ná, quando um peru que é cúmplice do crime de repente, salta aos seus olhos nos arquivos. Né? E o Tortorite não encontrou os animais apenas nas palavras, né, na escrita dos documentos, mas ele fala da, da presença material dos animais no próprio arquivo, nos pergaminhos que são confeccionados com peles de cabra, ou de ovelha, ou de bezerro, no couro da capa dos livros, nas traças e nos roedores que devoram os documentos, como nessa foto aqui, Tá? que está cheia de traça, devorando o documento. Eles estão escondidinhos no exterior das buchuras, é, os insetos, é algum campo de armário do arquivo. Né? Aquele arquivo não existe, nenhum arquivo existe sem a presença animal. Nos documentos, mortos ou em presença, né? mortos ou vivos, escritos ou na matéria orgânica dos pergaminhos, inteiros ou em pedaços mesmo que a presença desses animais nem, seja, nem sempre seja uma escolha, não, só, não é intencional. Nenhum animal queria virar a capa de livro, né? mas ele está lá. Bom, um segundo exemplo de encontro com, dos historiadores com animais nos arquivos é o da Sandra Swart, é, que é uma historiadora sul-africana e que considera, uma das considerações iniciais dela nessa palestra aí que eu vou mencionar, é que é, fazer a história dos animais é muitas vezes encarar eventos que nos afetam é, e nos fazem muito triste, porque são histórias tristes, repletas de violência, de morte, de, de abusos, né? tal como o Peru lá, da história do Pedro Ná, que foi morto e chamuscado. E uma história dessas histórias tristes para a Sandra Suarte vem à tona em 97. Um médico sul-africano que chamava-se Walter Basson, em 97 ele era investigado pela CIA dos Estados Unidos porque ele estava envolvido com o tráfico internacional de, de drogas. E esses agentes norte-americanos prenderam, mas acharam uns arquivos secretos no banco de trás do seu carro. Tá? E o, o Basson tinha sido líder, ele tinha sido muito importante na época do Apartheid, ele era um médico importante e ele era um pesquisador valorizado pelo Apartheid, e ele tinha sido líder de um projeto de guerra biológica e química desenvolvida durante o Apartheid, financiado pelo governo, né? tal como evidenciado depois pela Comissão da Verdade e Reconciliação da África do Sul, em 96. E o que, que os documentos encontrados no banco de trás do carro é que... É, cerca de 10 anos antes, o Walter Basson liderou e trabalhou num laboratório onde ele usou babuínos para, babuínos para pesquisas de destruição da virilidade masculina e destruição da fertilidade de humanos de ambos os sexos. E o objetivo final desse projeto era reprimir, eliminar 
dissidentes do, do regime, especialmente negros, claro, era a África do Sul do Apartheid, administrando vacinas de forma subreptícia, sem conhecimento do verdadeiro efeito dessa vacina pelas vítimas alvo. E aqueles documentos do carro continham informações detalhadas da experimentação com os animais. Muitas fotos continham, evidenciavam as condições extremamente cruéis, insalubres, absolutamente miseráveis em que esses primatas eram mantidos e manipulados. E ao explorar esses documentos, a Sandra Swart, nessa palestra disponível no YouTube, eu vou mandar também, ela, ela mostra como que essa experimentação, a escolha dos babuínos, deve ser interpretada à luz de um papel especial desses animais na cultura e na cosmologia de indígenas, dos caçadores-coletores da África Austral, os chamados sans ou bosquímanos. E para esses indígenas, os babuínos são seres muito complexos, fronteiras muito fluidas com os humanos e até compreendem a linguagem dos humanos. É, esses bosquímanos, é, eles eram, por sua vez, descritos pelas elites brancas colonizadoras desde o século XIX, como seres selvagens, homens sujos, limítrofes entre a condição humana e animal, incapazes de compreender a verdadeira civilização. E para Sandra Swart, o estado do apartheid, ele explorou essas complexas relações entre humanos, e babuínos e humanos, assim como as instáveis nuances desse significado cosmológico dos babuínos para tantas populações nativas. Experimentar os babuínos era como experimentar nas populações nativas. Tá? E esses sentidos ficaram evidentes em outro evento na, na mesma época, que em 1889 invadiram a casa do arcebispo, arcebispo Desmond Tutu, que era um grande crítico né, do apartheid, e deixaram lá pendurado pelo pescoço um feto de babuíno que supostamente lançaria uma maldição sobre o ativista anti-apartheid. Né? Então, esses primatas utilizados nas experimentações emergiram da documentação secreta achada, por acaso, num banco de um carro. E, por sua vez, encontraram na Sandra Swart, uma grande pesquisadora, um olhar atento para estudar a sua história, né? que, como ela ressaltou, ela mesma ressaltou, é realmente triste. E, principalmente, porque o Walter Basson mesmo julgada, levado a julgamento em 99, com 67 acusações, não foi condenado por questões processuais, falhas técnicas do processo de acusação. E ele continua livre, tá? solto. Bom, um terceiro exemplo de encontro dos historiadores com animais, outros que humanos, por meio de fontes primárias, eu vou citar o brasileiro Nelson Sanjade, que trabalha no Museu do Pará, na Universidade do Pará e no Museu do Pará. Ele se deparou, com, num arquivo de São Paulo, com um relatório de um naturalista suíço, o Gottfried Hegman, que era filho do diretor do zoológico da Basileia e que estava trabalhando, na época, no final do século XIX, como funcionário do Jardim Zoológico do Museu Paraense de História Natural. Fica em Belém do Pará, e ele trabalhou lá entre 1899 e 1904, o Regna. E o documento que ele deixa se encontra atualmente nesse Museu de Zoologia da, da USP e ele oferece um detalhado relato do comércio de animais vivos na passagem do século XIX e do século XX na região da Amazônia. E naqueles anos, esse comércio não era uma atividade muito estabelecida, não era uma coisa sistemática, nem muito organizada, uma espécie de, bisca de biscate de algumas pessoas. Tá? E à medida que ele buscava espécimes para a coleção do seu zoológico, ele viu e se, e se emocionou, digamos assim, como que esses animais eram vivos, eram estocados, junto com alimentos, com objetos diversos, com pele, com pena, com couro. Eles eram mantidos em gaiolas imundas, sujas de lama, de urina, de fezes, enferrujadas. Eles recebiam água sem potabilidade, tinham uma dieta sem qualquer cuidado, sem qualquer adequação. Eles eram amontoados ali é, e ficavam com tuberculose, se enchiam de doenças de pele, de feridas que se infeccionavam e ele nota a crueldade dessas condições, 
né? Nota ainda como que esses animais, às vezes, as pessoas... Belém, na época, era, havia um boom da, da extração de borracha, então muitos estrangeiros é, que se enriqueciam ali e que quando voltavam para casa, passavam nesses mercados e levavam um bichinho daquele, uma espécie como um souvenir, como uma lembrança, né? E os animais morriam, em geral, logo depois de partir, né? É, era uma espécie de troféu da viagem. E o Nelson Sanjade, o historiador, analisando o relato de Hegman que ele encontrou, a, mostra como que esse relato já trazia uma percepção diferenciada de novas sensibilidades daqueles naturalistas em relação aos animais. Né? Bom, é, não basta, entretanto, com esses três exemplos que eu dei, da Sandra Suarte, do, do Zé Tortoriti e do Nelson Sanjade, né? eu podia citar muitos outros exemplos, isso não basta constatar que os animais come come começaram a achar, não, os, os historiadores, desculpem, começaram a achar os animais nas fontes, né? ou que os seus animais finalmente se tornaram visíveis nesses arquivos. A pergunta é, como isso aconteceu? Porque sempre estiveram lá, os historiadores não notavam. Por que, que os historiadores passaram a, pre a, a prestar atenção nos animais? O que, que explica essa nova mirada dos historiadores? Quando é que os historiadores, e por quê, e em quais condições, que eles se tornaram aptos, sensíveis, para serem afetados por essas histórias dos animais? Se os animais sempre estiveram ali, o que, é que os trouxe à luz? Como é que eles ganharam essa cena principal? Né? Seria plausível que Tortorite, por exemplo, lesse todos aqueles documentos e nos contrasse apenas a história do Pedro Ná, Seria possível também que Sandra Suarte atentasse para os homens e mulheres que eram o alvo do projeto, que chamava-se Projeto Coast, né? é, e não mencionasse especialmente os babuínos. Ou que Nelson Sanjade somente discutisse o papel do naturalista Hegman, sem se deter especificamente na questão dos animais. O que, que explica a sensibilidade dos historiadores atual para... Que condições históricas vivem os historiadores para que eles é, te, que tenham essa sensibilidade da presença dos animais na documentação? O que, que mudou? O que, que afetou os historiadores? É a minha pergunta. Né? E eu vou falar um pouco da potência dos afetos, é, e, e evocando aí o Baruch Spinoza. Bom, no, o significado filosófico da, do afeto, né, ele foi inicialmente conceituado por dois pensadores, tô, tenho, pus um retratinho só do Spinoza, separados por séculos, né, Baruch Spinoza no século XVII, né, e Friedrich Nietzsche no século XIX. Eles afirmaram a potência do afeto para a vida. Em ambos, Spinoza, e Nietzsche, o afeto não é necessariamente negativo, podemos ter afetos negativos e positivos, né? mas o afeto diz respeito aos nossos sentimentos, em relação ao que, que nos atinge, o que, que nos, nos mobiliza na nossa totalidade, o nosso corpo, nossa mente. E os dois vão avisar, vão argumentar que afeto e conhecimento são indissociáveis. O conhecimento né? Não se conhece apenas por conhecer, o um, um, um cientista não é um cara desapegado, né? ou quem conhece não está desapegado acima do mundo que estuda, e esse conhecimento avançaria apenas por si só, por um constante aperfeiçoamento interno. Mas se conhece por dois motivos principais, segundo esses dois pensadores tão distantes no tempo. Em primeiro lugar, porque certos afetos e paixões nos empurram, nos estimulam a procurar o conhecimento. Nos instigam. Em segundo lugar, a pessoa que busca o conhecimento, ela está situada no mundo, mas não apenas situada no mundo. Ela é parte do mundo. Somos parte do mundo. Nós estamos amalgamados ao mundo. Nós somos seres de nosso tempo, espiritual e materialmente, em corpo e mente, né? Conhecer, por sua vez, para os dois, não é um mero atributo. Eles têm muitas diferenças, tá? Eu estou pegando apenas nessa, nesse diálogo. É, conhecer não é apenas um mero atributo da mente, 
em que a gente, do intelecto, digamos assim, mas o aumento da sensibilidade afetiva do nosso corpo, a dinâmica do pensamento da mente, eles caminham de par, eles caminham juntos. A mente conhece em mútua relação com o que, que o nosso corpo experimenta. É impossível separar corpo e mente aqui. E podemos, portanto, então, argumentar que a atenção dos historiadores aos animais, que é crescente desde os anos 80, não decorreu só de um avanço, digamos, interno do conhecimento histórico, da escrita, do ofício da história. Não. Nem de um aprimoramento do nosso intelecto por si só. Mas que ele surgiu entre as experiências concretas que afetam os historiadores, pois somos mulheres e homens de nosso tempo. E esses insights humanos sobre a coexistência com outros que nós, que outros não humanos, também decorrem das nossas experiências. E frente à condição humana, na sua condição biológica, a nossa espécie aparece cada vez mais nos dilemas da nossa contemporaneidade, como uma espécie, na miríade de outras espécies animais, numa verdadeira humanimália. Humanimália é um, é um nome de um grupo de estudos aqui, de antropólogos, que trabalha na Federal de São Carlos, e que eu acho muito interessante. Humanimália. Existe aí né, uma miríade de seres vivos. As narrativas historiográficas, por sua vez, claro, à medida que os historiadores são afetados e produzem textos sobre animais, por sua vez, as pessoas que lerem os textos que nós escrevemos e que, por sua vez, também estão vivendo uma série de experiências da nossa contemporaneidade, falaram, olha só que interessante esse texto, eu penso isso sem, de, o tempo todo, e esse historiador aqui está me mostrando que, na verdade, eu já tenho pensado. Né? É, e esses textos, por sua vez, vão estimular e, e digamos, é, aprofundar essas novas sensibilidades por um conhecimento que se deseja. Nós queremos fazer um conhecimento transformador. Né? Então, voltando a Sertor, né? os mortos focalizados na escrita da história passam a englobar humanos e outros que humanos. Então, nós vamos incluir o Pedro Ná e o pobre do Peru os babuínos Desmond Tutu, os bichos enjaulados e o naturalista suíço Hegman, que estava na Amazônia. Né? A escrita da história começa a viabilizar negociações nas quais os vivos que estamos, nos, entre os quais estamos envolvidos são muito diversos. Né? Nós vamos incorporar os animais outros que humanos, vão expandir a categoria dos vivos que compõem nossos passados, os vivos que compõem nosso passado incluem esses perus, incluem os babuínos, incluem as onças da Amazônia, né? É, e o nosso passado, o nosso presente, o nosso futuro. É, essa escrita evidencia as tensões entre as categorias da animalidade e da humanidade. Coloca a questão das interações e da coexistência abala nosso antropocentrismo, qualifica a experiência humana como também inseparável da nossa corporalidade animal, da nossa corporalidade orgânica. Então, o historiador encontra as traças do pegaminhos, toca na capa de couro arrancada de um animal que, que in, in, envolve os uma, uma série de, re de relatos da Inquisição, que estão lá no Museu do México, no, no Arquivo do México, imagina o odor fétido das jaulas em que se amontoavam os animais em Belém do Pará, no, início do, no final do século XIX. A gente se choca com as fotos dos babuínos torturados nos laboratórios dos supremacistas do Apartheid. Né? E isso estimula nós, historiadores, a construir um conhecimento que, por sua vez, aumenta a potência do nosso agir social, na nossa contemporaneidade. Né? Então, vou, ainda explorando essa questão das, no, das nossas sensibilidades, né? eu queria citar um, um, um texto do autor José Augusto Pardo, que é um historiador brasileiro, é, em que ele fala que essas, a emergência das sensibilidades das quais nós estamos partilhando né, e desenvolvendo hoje, ela remonta ao fim do século XVIII. E isso aconteceu no seio de uma série de mudanças epistemológicas muito significativas, compostas de três movimentos principais. 
interligadas a, a, a eventos concretos do advento da modernidade. Né? Primeiramente, grandes transformações urbanas e industriais, incorporação de várias regiões da expansão colonial, criaram a, as condições para a constatação da capacidade da ação humana para degra, degradar o mundo natural. Então, a gente percebeu que degradamos o mundo natural. Em segundo lugar, houve uma revolução dos marcos cronológicos da compreensão da história no planeta. E aí ele cita as descobertas geológicas do Charles Lyell e a descoberta da evolução pelo Charles Darwin. Então o mundo passa a ter uma temporalidade vertiginosa, muito além da história humana. Né? E em terceiro lugar, para o José Augusto Pádua, a prática científica apresentou o mundo como um cenário muito dinâmico, mudando o tempo todo. Uma história natural em permanente vir a ser. Né? Nem teleológica, nem pré-determinada, segundo Darwin. Né? Então essas percepções aí que foram consolidadas no século XX criaram novas disposições, renovaram os afetos dos humanos em relação à natureza, o que convencionamos chamar de natureza, e, consequentemente, aos animais outros que humanos. Mas, certamente, foi a grande é, aceleração do antropoceno que impôs uma série de experiências extremas nas quais a gente vem construindo o pensamento. Tá? E aí eu vou falar de, de como os historiadores, como todos os outros seres humanos hoje do planeta, estamos face à extinção. Né? Então, a gente vai lidando com conceitos como antropoceno, capitaloceno, plantatioceno, tchutchuloceno, que têm merecido vigoroso debate pelos estudiosos das várias áreas da humanidade, né? incluindo a história. E essa grande aceleração, né? ela, ela mostra seus efeitos desde o século, meados do século XX, mas nos últimos, na verdade, nos últimos cinco séculos, segundo a Haraway, e a Anna Tsink, é, essa difusão e aprofundamento do sistema de plantation nos mais diversos biomas tropicais e temperados, simultaneamente à industrialização do norte global, mudaram radicalmente os seres, as paisagens, o modo de viver entre as espécies, levando a uma simplificação da vida, o termo é da Haraway. Né? Então, nós estamos face a mudanças climáticas, seus desastres, esgotamento de recursos naturais, esmagadora destruição, destruição da vida animal e vegetal. Nós estamos frente à morte e à extinção é, em, seus, em seus desdobramentos quantitativos e qualitativos. Milhões de indivíduos outros que humanos estão sucumbindo pela perda de habitats, perseguição pelo tráfico e caça, falta de calor, calor falta de água, desculpe, calor excessivo, catástrofes socioambientais que afetam populações humanas vulneráveis. Né? Então, dessa biodiversidade natural, é, é, o planeta vai todo sendo afetado, mudam os níveis de biomassa, muda a retenção de nutrientes no solo, a dispersão de sementes, a polinização, porque os animais são protagonistas da vitalidade do meio natural, né? É, então, como, como as mulheres e homens de nosso tempo, a gente assiste às vezes a uma espiral de morte. Então, nos jornais a gente se depara com essas imagens da baleia encalhada na praia, na praia em Alagoas, no Brasil, do urso polar ilhado num um bloco de gelo é, no norte, das abelhas envenenadas é, pelo efeito de agrotóxico aqui, em São Sebastião do Paraíso, no Brasil, dos animais urbanos que se chocam contra vidros, né? e que isso representa uma mortandade muito grande da bifauna urbana, né? mas a gente assiste também ao desaparecimento de espécies inteiras. A gente é testemunha, em graus muito diversos, cúmplices, de um processo de extinção em massa, de empobrecimento da vida, né? o cesto da história do planeta e o primeiro causado pelas interferências humanas. É importante lembrar aqui, né? muito importante lembrar, com a dona Harwell, que a gente não pode pensar a espécie humana como, digamos assim, a destruidora, porque entre os humanos e ao longo do tempo há muitas diferenças no, no, na relação né, com esse meio ambiente. Então não se trata aqui de responsabilizar a espécie humana, mas de pensar historicamente né, grandes conjuntos, de grandes... É, é, arranjos de conjuntura histórica em que essa, esses sociedades diferentes, né, é, é, digamos assim, se envolveram nessa destruição. 
né? Então, como é que os historiadores têm encaminhado? Veja bem, nós estamos perdendo, e perdendo muito rapidamente. Como é que os historiadores têm encaminhado esse luto que é inédito na sua escrita, né? Nós estamos assistindo aqui a diversidade da vida desvanecendo aos nossos olhos, né? É, e certamente o despertar para a questão animal, eu acho que ele tem a ver com essas experiências, né? É, os historiadores se deparam com a corporalidade dos animais, com a morte dos animais, nas paisagens que habitam ou que visitam, nas imagens de jornais e revistas, na literatura de divulgação científica, e é, isso aguçou a atenção dos, dos historiadores para os animais outros que humanos, que até então estavam esquecidos nos arquivos. E agora atentos ao protagonismo desses animais nas histórias humanas também, né? na, 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 como estão mesclados nas histórias humanas. E os afetos que vão surgir dessas experiências são um caminho valioso para o conhecimento. Né? É, segundo Spinoza, esses afetos nos empoderam a combater outros afetos, que, é, quer dizer, existem diferentes afetos, né? e o exercício da liberdade significaria identificar os afetos no nosso cotidiano e, cap e sermos capazes de buscar alguns afetos e de evitar outros afetos que diminuem a nossa existência. Né? O verdadeiro bem é partilhar essa capacidade com os demais seres humanos. Nietzsche, por sua vez, fala que a paixão do conhecimento exige coragem, exige audácia e pode potencializar a vida humana terrestre, né? enquanto experimentação constante. Né? E, em vista disso, como é que a gente lida com os afetos, tantos afetos que a gente vive hoje, de tristeza, de desânimo, de, é, de medo, né? mas também de esperança, né? É, como é que lidar com esses tantos afetos agora? E mesmo, por vezes, o ódio aos seres humanos como grande responsável por tudo, né? Então, levando-nos levando ou a uma paralisia de, do tipo, não podemos fazer nada, mas também há um anti-humanismo do tipo, ah, eu, eu, os, os humanos têm um papel sempre destruidor. Né? Como é que a gente vai abandonar a arrogância antropocêntrica sem cair na cegueira anti-humanista, né? ou ecocêntrica. Também como não sucumbir à paralisia, à melancolia, que tantas vezes podem abrir espaço para o negacionismo. Né? E aí, é, eu estou um pouco preocupada com o tempo. Eu tenho aqui, eu, eu já, já tenho 48 minutos de aula, eu posso falar sim. mais 5 ou 10? Pode? Tá. Pode sim, Bom, sim, eu posso sim. Tá. Desculpem eu ter me eu aumentado, eu queria ter falado 45 minutos, mas eu, eu estou, vou me pensar aqui. Né? Alguns historiadores, aqui é o grau de extinção, a sexta extinção, vejam a espiral de extinção. Bom, é, a, a historiadora Eva Tomanska escreveu um texto aqui propondo uma história pós-humanista. Né? ela questiona o significado de ser humano, ela deseja explorar as possibilidades de reima reimaginar o ser humano nas bases de um humanismo pós-humanista, não antropocêntrico, que critique o excepcionalismo humano, mas que também seja consciente que a escrita da história ela é tanto é realizada como ela é destinada aos seres humanos. Nós não escrevemos para as baleias, nós não escrevemos para os gorilas, nós escrevemos para outros humanos. Né? É, e ela, quem enuncia essa linguagem somos nós, seres humanos. São humanos, então, portanto, os únicos capazes de decifrar esses signos impressos, mesmo que ela considere que os, ser, os animais, de alguma forma, são coautores do que escrevemos. Formigas, golfinhos, polvos, eles não leem livros, não leem blogs. Né? É, então, por isso, o pós-humanismo não pode ser um anti-humanismo, nem se colocar contra os animais humanos. Né? E essa... Nessa pós-humanismo, humanismo, ela aponta a interdisciplinaridade entre a biologia e a história. Tá? É, eu vou passar rapidamente nisso, é, porque essa biologia e história, ela abriria janelas de comunicação, né? é, quem explorou muito a, os contatos entre a biologia e a história, e inicialmente foi um, próprio, um, gran, um dos grandes biólogos do, da contemporaneidade, já falecido, Ernest May, nesse livro This is Biology, ele tem um capítulo em que ele explora essas, 
esses contatos entre a história e, o, e, o, e a biologia, ele fala é, que ambas lidam com, com o que é único, rejeitam a teleologia, teleologia, a ideia de progresso, afirmam a criação no devir, são incapazes de fazer provisões, mesmo que possam fazer prognósticos, né? e que é, essa biologia evolutiva evidenciaria a contingência da vida humana e, com isso, desbancaria qualquer pretensão de um excepcionalismo humano. Né? Se a gente pensar na história do planeta, a vida humana é, assim, uma coisa insignificante, mesmo que tão destruidora no planeta. Né? É, e essa aproximação entre a história e a biologia, né, é, ela se manifesta na história, nos trabalhos de história ambiental, né? mas ela se consolida com a história dos animais. Né? Esses animais outros que humanos, eles evidenciam a sua inteligência, a sua ação decisiva, a condição de organismos em sua corporalidade afirmativa, é, e, de certa forma, nos, 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 nos leva a, a relativizar essa, essa negação do corpo que está na nossa tradição cristã como algo que seria inferior ao intelecto ou subordinado ao intelecto. Né? É, a nossa própria animalidade se evidencia, e ela não é pouco importante. Nosso corpo tem história assim como o corpo dos outros animais. Né? Então, há continuidades e reciprocidades entre humanos e o chamado mundo natural. Né? Desses cerca de 200 mil anos da existência do Homo sapiens, não existe natureza separada dos humanos, e nós não seríamos humanos fora da natureza. A gente é parte disso tudo. Né? E é, é, Haraway nos lembra né, que um dos aspectos de a gente ser comprometido com a biologia, ela tem uma formação de bióloga, é sermos comprometidos, eu acho isso tão bonito, com a nossa própria mortalidade, pois vivemos no tempo e espaço do viver e do morrer. Né? E o historiador sabe né, que a sua escrita delimita o espaço necessário da morte, porque a morte faz parte da vida. Né? E a gente sepulta, processa o luto da morte né? para que os vivos existam, para que nesse existir dinâmico, inevitavelmente mortal nosso, nós possamos transformar nosso presente. E agora, rapidamente, eu concluo. Né? É, eu, eu tenho um texto sobre história de biologia, que eu exploro essas, esses debates, é, e eu quero fechar com essa ideia da história e da kairos ou Cairo, se eu não tenho certeza da pronúncia grega, tá? A boa notícia é que a história não se fechou aos desafios do nosso tempo. E a história dos animais, especialmente, tem evidenciado como a escrita da história tem escolhido, tem reafirmado ser um caminho de afirmação da vida e da ação, né? A gente se movimenta atualmente em cenários de destruição, nós vemos várias possibilidades em aberto, nós mapeamos as possibilidades no horizonte da nossa contemporaneidade, nós estamos criticando radicalmente a nossa cultura antropocêntrica e estamos tentando construir outras possibilidades de analisar a natureza no devir histórico. Então, esse é o, o Kairos, a imagem do Kairos do Francesco Salviati, do século XVI, é, e vejam né, que ele equilibra a balança do tempo e ele tem asas nas pernas para que ele possa rapidamente aproveitar as situações, agarrar as situações para conquistar a sua felicidade. Né? É, há, nós vivemos um momento muito grave, mas há um leque de possibilidades em aberto. E se a gente experimentar o, ter, o tempo como Kairos, o momento certo, o instante propício a ocasião para a ação, a iniciativa de nós, humanos, em relação aos afetos com os outros que humanos, pode, e eu vou citar a Gamben, colher a oportunidade favorável e decidir, num átimo, a nossa própria liberdade. Né? Então, pelo trabalho de luto, do que foi irremediavelmente perdido, é que a gente pode delinear caminhos para a gente seguir em frente e como historiadores comprometidos com a vida, né? vivos e em tão variada e bela companhia, a companhia dos, dos outros que humanos. Né? 
E a gente tem que, portanto, tratar de perscrutar os ritmos da vida que nos cercam, pois só a história tem que ser uma narrativa de esperança, porque só a experiência bem fundamentada no conhecimento pode nos salvar da paralisia e do medo, enfim, de sermos mortos-vivos. E aqui eu queria é, fazer uma, uma citação do Tom Jobim, que é um, um cantor brasileiro, um compositor brasileiro, é impossível ser feliz sozinhos. Nós, humanos, não seremos felizes sem a companhia dos outros que humanos. Né? É... Vou mostrar só um versinho. Vou te contar Os olhos já não podem ver Pois acho que só o coração Pode entender Fundamental é o mesmo amor Possível ser feliz sozinho Bom, com isso eu termino a minha fala Peço desculpas que eu falei mais do que eu devia E agradeço a todos a atenção